ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அக்டோபர் இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இந்த ஹிந்து நியூஸ் அனலைசிஸ் இன்னைக்கான திருக்குறள் செயற்கரிய யாவுல நட்பின் அதுபோல் வினைக்கரிய யாவுல காப்பு அப்படின்றாரு அதாவது நம்ம செயற்கரிய செயல்களில் செயற்க அரியன்னா மிகவும் பெரிய செயல்கள் ரொம்ப கடினமான செயல்களில் நட்பு போல் எதுவும் உண்டோ அப்படின்றார் அதாவது நமக்கு நம்ம செய்கிற செயலையே நம்ம நட்பு பாராட்டுறது நட்புறவு கொள்கிறது தான் மிகப்பெரிய செயல் மிக அருமையான செயல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவர் வினைக்கரையே யாவுல காப்பு அதுபோல் ஒருவேளை நமக்கு நல்ல நட்பு அமைந்து விட்டால் வினைக்கரிய நாம் செய்யும் செயல்களை காப்பாற்றும் அது அரிய செயல்களை செய்யும்போது நமக்கு ஒரு கவசமாகவும் கேடயமாகவும் இருக்கிறது நட்பு மாதிரி வேறு எதுவும் உண்டோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இதை நம்ம வந்து காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னா நம்ம இந்த டிஸ்கஸ் பண்ணி படிக்கிறவங்கள சேர்ந்து படிக்கிறவங்கள குரூப் ஸ்டடி பண்ணுறவங்கள இதில் நான் நிறையா தடவை ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் எனக்குன்னு பெருசாக கம்பெனி செட் ஆனது கிடையாது நான் மேக்ஸிமம் தனியாக தான் இருந்திருக்கேன் ஆனால் எனக்கு எப்போலாம் நான் இந்த சேர்ந்து படிக்கணும் அப்போலாம் அந்த டைவெர்ட் ஆகிறது இல்லை நம்ம இந்த மாதிரி தள்ளி போடுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து பண்ண மாட்டோம் இப்போ நம்ம அவருக்கு நம்ம அதெல்லாம் சேர்ந்து பிடிக்கிறோமே அவங்க டைம் வேஸ்ட் ஆகிடுமே அப்படிங்கிறதுக்காகவே நிறைய விஷயங்கள் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா முன்கூட்டியே பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அப்போ நம்மளால் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரத்தில் நம்ம தள்ளி போட்டு தள்ளி போட்டு பண்ணுற விஷயத்தை நம்ம ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரத்தில் முடிச்சிடுவோம் அப்போ நம்மளோட டைம் எடுத்துக்கிற அளவு எப்படி குறையும்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் குறையும் ஸோ அப்போ நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு க ஒரு கம்பெனி செட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கம்பெனி நம்மளுடைய நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல்களை பாதுகாக்கும்னு வள்ளுவர் சொன்னார் பார்த்தீங்களா அது இங்கேயும் வந்து சூட்டபுளாக இருக்குது நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்துருக்கேன் ரெண்டு பேர் உங்க ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணுவாங்க படிச்சுட்டே இருப்பாங்க ஒருத்தர் வாசிப்பாங்க இன்னொருத்தர் கேட்பாங்க அடுத்து ஒரு பேஜ் அவங்க வாசிப்பாங்க இவங்க கேட்பாங்க இந்த ரெண்டு பேர் தான் வேறு யாருமே கூட்டு சேர்த்துக்க மாட்டாங்க அவங்க ரெண்டு பேர் படிச்சுட்டே இருப்பாங்க அண்ட் முடிஞ்ச பின்னாடி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க அவங்கள்ட்ட மாற்றி மாற்றி கேள்வி கேட்பாங்க அவங்க மாற்றி மாற்றி கேள்வி கேட்பாங்க அண்ட் அந்த கேள்வி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நீ பதில் சொல்லிடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது ஒரு போட்டி மாதிரி ஒரு விளையாட்டு மாதிரி போ பதில் சொல்லக்கூடாது அதுங்கன்னு டுஸ்ட்டு டுஸ்ட்டாக கேள்வி கேட்பாங்க இப்போ இவங்க அந்த பதில் சொல்லக்கூடாதுன்னு இவங்க யோசிச்சு யோசிச்சு கேள்வி கேட்பாங்கல்ல இவங்க என்னெல்லாம் கேள்வி கேட்குறாங்கன்னு இவங்களுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நின்றுது ஸோ அதை உடச்சு அவங்க பதில் சொல்லும் போது அவங்களுக்கும் வந்து நின்றுது மறுபடியும் மாற்றி இவங்க பதில் சொல்ல முடியாதபடி அவங்க கேள்வி கேட்க இந்த மாதிரி தான் வந்து அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து சூப்பராக படிப்பாள் அதை நான் வந்து ரொம்ப பார்த்துட்டே இருப்பேன் நமக்கு இந்த மாதிரி கம்பெனி அமையலே அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டே இருப்பேன் பட் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி அமைச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் செமையாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அவர் நட்பை பற்றி தான் பேசுகிறாரு நம்ம வந்து இந்த குரூப் டிஸ் ஸ்டடியை பற்றி பேச நம்ம எடுத்துக்கிறோம் செயற்கரியாவோட நட்பின் அதுபோல் வினைக்கரியாவில் காப்பு ஸோ அக்டோபர் இருபத்தி மூணு இன்னைக்கான ஸ்பெஷல் டே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோல் டே அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது மோல் அப்படிங்கிறது அபேக்கேட்ர நம்பரோட தொடர்புடையது ஸோ கெமிஸ்ட்ரியில் கெமிஸ்ட்ரி மீதான இந்த ஆர்வத்தை தூண்டுறதுக்காக இந்த டே வந்து செட் பண்ணியிருக்கதாக வந்து குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு பட் இது எக்ஸாமுக்கு பெரிய அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் அட்டாமிக் எனர்ஜி ஏஜென்சி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் இந்த டேல தான் ஃபோன் பண்ணாங்க இந்த இன்டர்நேஷ்னல் அட்டாமிக் எனர்ஜி ஏஜென்சியோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் எனர்ஜியை வேர்ல்டு பீஸுக்காக அதிகமாக பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோட முன்னேற்பாட்டோட வந்து இது துவங்கப்பட்டது இதோடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வியன்னா இந்தியா இதில் மெம்பராக இருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ அட்டாமிக் எனர்ஜியை பீஸ்ஃபுல்லாக பயன்படுத்துகிறாங்களான்னு அப்பப்போ இவங்களால் வந்து ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ண முடியும் ரிசர்ச் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி செயல்பட்டுட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி நான் ஃப்ரண்ட் பேஜ் நியூஸ் பாருங்கள் இஸ்ரேலில் வந்து இஸ்ரேல் தொடர்ந்து காசாவை அட்டாக் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டல்லாம் வந்து நிறைய பாதிப்புகள் உட்பட்டுருக்கதா வந்து குறிப்பிடப்படுது நிறைய மக்களுக்கு வந்து சிவிலியனுக்கு வந்து எய்டு வந்து வழங்கிட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு பக்கமாக வந்து எய்டு வழங்கிட்டு இருக்காங்க இஜிப்ட்லேருந்து ஆல்ரெடி பாலஸ்தீன் இருக்கு இந்தியாவும் வந்து அடுத்தடுத்து வந்து சிவிலியன்ஸுக்கு ரிலீஃப் குட்ஸ் வந்து அனுப்பியிருக்காங்க இதில் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்பின அந்த ஃபியூவல் ட்ரக்கை வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு அந்த சமயத்தில் வந்து நைட்டும் நைட் டைம்ஸும் வந்து இஸ்ரேல் அட்டாக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட எண்பதுக்கு மேல் மேல் எண்பது பேருக்கு மேற்பட்டவங்க வந்து நைட் டைம் பாதிக்கப்பட்டதாக வந்து சொல்கிறாங்க சிவிலியன்ஸை டார்கெட் பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு ரொம்பவே மோசமான ஒரு விஷயம் அண்டு
ஸோ எடுத்து நியூஸ் பாருங்கள் கனடா ஆக்சன்ஸ் ஆர் இன் வயலேஷன் ஆஃப் வியன்னா கன்வென்ஷன் ஸோ நமக்கு அந்த வியன்னா கன்வென்ஷன் தான் வேணும் வியன்னா கன்வென்ஷன் எதுக்காக போடப்பட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஸ்க்காக இரு நாடுகளுக்கு இடையில் அந்த ராஜதந்திர உறவுகள் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த உறவுகளை மேம்படுத்தும் நோக்கில் நிறையா டிப்ளமேட்ஸ் வந்து இருப்பாங்க அதாவது அந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்க இப்போ இந்தியா கனடா பார்த்தோன்னா கனடாவிலேருந்து நிறைய பேர் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அவங்க எல்லாருமே வந்து டிப்ளமேட்ஸ் ஃபாரின் டிப்ளமேட்ஸ் அதே மாதிரி இவங்க மொட்டு மொத்த அதிகாரியாக ஒருத்தர் தலைவராக வருவார் அவர் தான் வந்து அம்பாசிடர் தூதுவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ இவங்க எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இம்யூனிட்டி கொடுக்கணும் பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் சட்ட பாதுகாப்பு இம்யூனிட்டி கொடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுக்கு செக்யூரிட்டி வழங்க வேண்டியது யாரோட பொறுப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட பொறுப்பு இந்தியாவில் வந்து இருந்தாங்கன்னா இந்தியாவோட பொறுப்பு வேறு எந்த கண்ட்ரியில் போயிருக்காங்களோ அந்த கண்ட்ரியோட பொறுப்பு ஸோ இந்தியா இஸ் அ சிக்னேட்ரி ஆஃப் ஐ யூனி வியன்னா கன்வென்ஷன் அப்போ இந்தியா என்ன பண்ணணும்னா வியன்னா கன்வென்ஷனை ஃபாலோ பண்ணணும் ரெண்டு நாடுகளுமே மாற்றி மாற்றி வியன்னா கன்வென்ஷனை மீறுறீங்க அப்படின்னு குற்றம் சாட்டுறாங்க அதுதான் அங்கே நியூஸ் இதை பற்றி உள்ள டீட்டெயில் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க தேவையில்லை ஏன்னா இந்தியா கனடா பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம நிறையா பார்த்துட்டோம் இதை பற்றி ஒரு பேக்ரவுண்ட் மட்டும் சொல்கிறேன் நிஜார் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் காலிஸ்தானோட தொடர்புடையவர் ஸோ வாட் இஸ் காலிஸ்தான் சீக்கியர்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு நாடு கேட்டாங்க தான் அந்த காலிஸ்தான் அந்த காலிஸ்தானோட தொடர்புடைய நிஜார் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா கனடாவில் போயிருக்கார் இந்த நிஜார் என்ன பண்ணிட்டுறாங்க யாரோ கொண்டுறாங்க ஸோ இப்போ இதை கொண்டதில் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்கிறா கனடாவிலேருந்து யாரோ சொல்லலை கனடாவை சேர்ந்த பிரைம் மினிஸ்டரே சொல்லிடார் அப்போ ஒரு கண்ட்ரியோட பிரைம் மினிஸ்டர் இன்னொரு கண்ட்ரி இந்த மாதிரி அக்யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்பவே மோசமான விஷயம் இல்லையா அப்போ இந்தியா வந்து கொந்தளிச்சிட்டாங்க ஸோ அப்போ இந்தியாவுக்கும் கனடாவுக்கும் ஆல்ரெடி நிறையா பிரச்சனைகள் ஓடிட்டு இருந்துச்சு சின்ன சின்னதாக இப்போ இந்த மாதிரி வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக்காக பேசணுன்னு என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இந்தியா அதுக்கு ரிட்டாலியேட் பண்ணி நிறைய விஷயங்களை பேசிட்டாங்க எவிடன்ஸ் இருக்கா எவிடன்ஸ் இருந்தால் கொடு நான் பேசுகிறேன் எவிடன்ஸ் வச்சு நீ பேசணும் தேவையில்லாம பேசக்கூடாது அப்படி அப்படின்னு சொல்லி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா தங்களுடைய டிப்ளமேட்ஸுக்கு போதுமான அளவு பாதுகாப்பு இல்லை ஏன்னா அங்கே அங்கே இதே மாதிரி தானே அங்கேயும் இந்தியர்களோட இந்தியர்களும் இருப்பாங்க கனடாவில் அந்த டிப்ளமேட்ஸ் பகுதிகளில் இருந்த பகுதிகளில் தாக்குதல்கள் நடந்திருக்கு அந்த தாக்குதல்களுக்கு காரணம் காட்டி இந்தியா வந்து தங்களுடைய டிப்ளமேட்ஸை மீண்டும் கூட்டிக்கிட்டாங்க திரும்பி வந்துடுங்க திரும்பி வந்துடுங்க அப்புறம் இந்தியா சார்பில் கனடாவில் இருக்கிற டிப்ளமேட்ஸ் வந்து சரௌண்ட் இருபது பேர் தான் இருக்காங்க அப்ராக்சிமேட்லி சொல்கிறேன் அண்டு இங்கே வந்து யார் இருக்காங்கன்னா நாற்பத்தோருக்கு மேலே இருக்காங்க ஸோ அப்போ இதை இந்தியாவிலேருந்து கனடாவிலேருந்து இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க கனடாவை சேர்ந்து இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க நாற்பத்தோரு பேர் இந்தியாவில் சார்பாக கனடாவில் இருக்கிறவங்க இருபது பேர் ஸோ அப்போ இதுக்கு ஒரு பாரிட்டி இல்லை இல்லையா ஸோ அந்த பாரிட்டி கொண்டு வரணும்னு சொல்லி நாற்பத்தோரு பேரில் ஆக்சுவலி நாற்பத்தோரு பேர் அதிகமாக இருக்காங்க நாற்பத்தோரு பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து திருப்பி கூப்பிட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்தியன் கவர்மெண்ட் கனடாவுக்கு சொல்கிறாங்க அப்போ கனடா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இல்லை ஏன் இப்படி சொல்கிறீங்க ஏன் இப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்கும் இல்லை நாங்கள் பாரிட்டிக்காக தான் சொல்கிறோம் நாங்கள் வேறு எந்த பஞ்சாயத்துக்கும் சொல்லலை பாரிட்டினா ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கணும் நீங்கள் வந்து கொண்டு வரீங்கள அதே மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்காங்களோ அதே மாதிரி தான் எங்களுக்கும் பேலன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நீங்கள் ரெண்டு மூணு தடவை சொல்லி பார்த்தாங்க சொல்லலைன்னா உடனே நான் என்ன பண்ணிடுவேன் இம்யூனிட்டி ரிமூவ் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியா வந்து சொல்லிட்டாங்க இதை தான் வந்து கனடா வந்து பிரச்சனையாக சொல்கிறாங்க நீங்கள் பாட்டுக்கு இம்யூனிட்டி ரிமூவ் பண்ணிடுன்னு பேசுகிறீங்க நீங்கள் வேணா கன்வென்ஷனோட ஒரு மெம்பர் தானே இப்படி இம்யூனிட்டி ரிமூவ் பண்ணிடலான்னு பேசலாமா இது வேணா கன்வென்ஷனை மீறுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க இதுக்கு பதில் பேசின ஜெயசங்கர் அவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் தான் டிப்ளமேட்ஸுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்காமல் மோஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல் ஆஸ்பெக்டான வேணா கன்வென்ஷனில் உள்ள அடிப்படை விஷயம் என்னது நம்மளோட டிப்ளமேட்ஸுக்கு நீ பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் எங்கள் டிப்ளமேட்ஸுக்கு நீ அதை கொடுக்க தவறிட்ட எங்கள் டிப்ளமேட்ஸ் அங்கே பயந்து பயந்து இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இங்கே வேறு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா எடிட்டோரியலுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய நியூஸ் பேஜ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க இஎ ரிப்போர்ட் கால்ஸ் ஃபார் டூ பர்சன்டேஜ் குளோபல் வெல்த் டேக்ஸ் ஆன் பில்லியனர்ஸ் டு கர்ப் எவேஷன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் இஸ் டேக்ஸ் எவேஷன் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் டேக்ஸ் எவேஷன் டேக்ஸ் அவாய்டன்ஸ் ரெண்டு வார்த்தை இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து ஒரு சிட்டிசனாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கவர்மெண்ட
அப்போ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நிறைய கிளாஸிஃபிகேஷன் வச்சுருக்காங்க இன்கம் டேக்ஸ் சாரி இன் டேரக்ட் டேக்ஸ் அப்புறம் இன்டேரக்ட் டேக்ஸ் அது தெரியல டேரக்ட் டேக்ஸ் இன்டேரக்ட் டேக்ஸ்னு கவர்மெண்ட் ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் வச்சுருக்காங்க ஓகே இப்போ இந்த டேரக்ட் டேக்ஸில் அகெயின் பர்சனல் இன்கம் டேக்ஸ் கார்பரேட் இன்கம் டேக்ஸ் அப்புறம் வெல்த் டேக்ஸ் இதெல்லாமே டேரக்டாக உள்ள டேக்ஸஸ் பர்சனல் இன்கம் டேக்ஸஸ் வந்து தனிநபர் மேலே போடப்படுது கார்பரேட் இன்கம் டேக்ஸ் வந்து எம்என்சிஸ் மேலே போடப்படுது வெல்த் டேக்ஸ் வந்து பெரிய பெரிய பில்லினர்ஸ் இருக்காங்கள்ல அவங்க மேலே போடப்படு இதுவுமே வந்து தனிநபர் மேலே போடப்படுறது தான் ஸோ இந்த எம்என்சிஸ் வந்து ஆல்ரெடி நிறையா அவாய்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எல்லா கண்ட்ரீஸும் சேர்ந்து குளோபல் மினிமம் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று போட்டுறாங்க அதாவது நீ எங்கே வேணால் ப்ராஃபிட் கட்டிக்கோ எந்த இடத்துல வேணால் இருந்துக்கோ ஆனால் நீ எந்த கண்ட்ரியில் இருக்கியோ அவங்களுக்கு நீ வந்து எத்தனை பண்ணணும் செட்டேன் அமௌண்ட் நீ கட்டி ஆகணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இப்போ வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க மினிமம் நீ கார்பரேட் டேக்ஸ் எவ்வளோ கட்டணும் ஃபிஃப்டீன் மினி ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் கட்டிட்டு போயிரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ டேக்ஸ் அவேஷன்னா என்ன டேக்ஸ் அவைடன்ஸ்னால் என்ன இப்போது இந்த இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறேன் நான் இப்போ இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறேன் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டு லீகலாக சில விஷயங்களில் நீங்கள் இது இதெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் டேக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் தரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவர்மெண்ட் ஏதாவது ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வருவாங்க இந்த இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீமில் ஆள் சேர்க்கறது கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்கள் இந்த இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீமில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற பணத்தை நீங்கள் டேக்ஸ் கட்ட வேண்டிய பணத்துலேருந்து கழிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து நான் ஏழு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கணும் வச்சுப்போம் வருஷத்துக்கு இப்போ நான் ஏழு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே க சம்பாரிச்சேன்னா நான் வந்து டேக்ஸ் கட்டணும் இப்போ எனக்கு வந்து இங்கே வந்து நான் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த டேக்ஸ் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் போயிடும் எப்போ எனக்கு என்னுடைய வருமானம் எவ்வளோ ஆகிடுவோன்னா ஆறு லட்சமாக காட்டுக்கு நான் இந்த ஒரு லட்சத்தை நான் ஏற்கனவே இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நம்ம கவர்மெண்ட்டை போய் கணக்கு கட்டணும் அப்படின்னா சரி நீங்கள் டேக்ஸ் கட்ட தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் பட் கவர்மெண்ட் வந்து லீகலாக சொல்லணும் இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அதெல்லாம் நான் டேக்ஸ் கட்ட வேண்டிய அமௌண்ட்டில் நான் கழிச்சுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அப்போ தான் அது செல்லும் ஒருவேளை கவர்மெண்ட் இந்த இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீமில் நான் டேக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் தரேன்னு சொல்லலை அப்படி நான் போய் நீங்கள் ஒன்று லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நான் இதை செலவு பண்ணிட்டேன்னு சொன்னீங்கன்னா கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அதுவும் ஸ்டில் நீ அது வருமானம் தான்ப்பா நீ செலவு பண்ணுறத பண்ணிக்கோ அது உன் இஷ்டம் நீ எதில் வேணால் செலவு பண்ணிக்கோன்னு சொல்லிடுவாங்க பட் கவர்மெண்ட் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்து நீங்கள் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நான் டேக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் தரேன்னு சொல்கிறாங்களோ அது எல்லாத்துலேயுமே கவர்மெண்ட் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து கழிச்சுப்பாங்க இதுக்கு பேர் டேக்ஸ் அவாய்டன்ஸ் லீகலாக டேக்ஸை இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறத குறைச்சிக்கிறது தான் வந்து இந்த டேக்ஸ் அவாய்டன்ஸ் பட் இல்லீகலாக கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியாமல் நீங்கள் கட்ட வேண்டிய வருமானத்தை வேறு பக்கம் திருச்சோ இல்லை வேறு பக்கம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியோ கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட இப்போ இந்த ஏழு லட்ச ரூபா வருமானம் வர்றதை நீங்கள் வந்து ஆறு லட்ச ரூபான்னு கணக்கு கட்டுறீங்க ஏமாற்றி கணக்கு கட்டுறீங்க சரியா அது வந்து இல்லீகல் இதை தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டேக்ஸ் எவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ டேக்ஸ் எவேஷன் உலக அளவில் நிறைய இடங்களில் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மல்டி நேஷனல் கம்பெனிஸ் கார்பரேட்ஸ் இருக்காங்கல்ல இவங்க நிறையா பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மல்டி நேஷனல் கம்பெனிஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக ஏற்கனவே இங்கே பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் குளோபல் மினிமம் டேக்ஸ் வந்து கட்டணும்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெல் அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஒன் ஃபார்ட்டி கண்ட்ரீஸ் வந்து அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் எங்கே வேலை பார்த்தாலும் சரி அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க இருக்கிற கண்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுற கண்ட்ரியில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து டேக்ஸ் கட்டிடணும் இதுதான் கதை அதுக்கு நம்ம பின்னாடி வரும்னு ஒரு ஐடியாக்காக சொல்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி அந்த ஒவ்வொரு கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய பணக்காரங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நிறைய ஏமாத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு டேக்ஸ் எவேஷன் பண்ணுறாங்க இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பணக்காரங்களுக்கும் குளோபல் வெல்த் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மினிமமாக ஒரு டேக்ஸை போட்டு விட்டுறணும் ஒரு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் டேக்ஸை போட்டு விட்டுறணும் அப்போ அவங்க எந்த கண்ட்ரியில் இருந்தாலும் அவங்க டேக்ஸ் பே பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ இப்போ இவங்க பணக்காரங்க எப்படி வந்து வெ வெளிநாட்டில் போய் என்ன பிரச்சனை பண்ணுறாங்க ஏன் வந்து குளோ
சரியா அப்போ எந்த கண்ட்ரிஸ்லலாம் ரொம்ப டேக்ஸ் கம்மியாக இருக்கோ அந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டேக்ஸ் ஹெவன் கண்ட்ரிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸில் போய் இவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா சொத்து வாங்கி வச்சுருவாங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியாமல் இல்லை பினாமி பேர்லையோ இல்லை வேறு ஏதோ வகையில் என்ன பண்ணி வச்சுருவாங்கன்னா வாங்கி வச்சுருவாங்க அப்படி வாங்கும் போது அவங்க வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய வெல்த்தை வந்து குறைச்சி கட்டுவாங்க அப்போ அதுக்கு கம்மியாக டேக்ஸ் கட்டினா போதும் இங்கே கண்ட்ரி ஏல அவங்க கம்மியாக டேக்ஸ் கட்டினா போதும் இதை தான் வந்து அவங்க டேக்ஸ் அவேஷன் சொல்கிறான் இப்போ இதுக்கு பதிலாக குளோபல் வெல்த் டேக்ஸ்னு ஒன்று க போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க இங்கே இருந்தாலுமே இங்கே வாங்கியிருந்தாலுமே இங்கேயும் அவங்க என்ன பண்ணணும் டேக்ஸ் கட்டணும் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் கட்டணும் அப்படின்னு ஆகிடும் ஸோ இதில் வந்து எஸ்கேப் ஆக முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் பின்னாமி பேரில் வாங்கினா கண்டிப்பாக வந்து ஏமாற்றிடுவாங்க அது மாற்றுக்கிறது இல்லை பட் அவங்க அங்கே போய் வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ண போகிறது இல்லை அவங்க வந்து கட்டாயமாக என்ன பண்ணியாகணும்னா ரெண்டு பர்சன்டேஜ் கட்டி ஆகணும் ஸோ குளோபல் டேக்ஸ் அவேஷன் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து ரிலீஸ் ஆகிருக்கு இது ரிலீஸ் பண்ணது யூரோப்பியன் யூனியன் டேக்ஸ் அப்சர்வேட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க இந்த மாதிரி பில்லியனர்ஸுக்கு வந்து ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு குளோபல் மினிமம் டேக்ஸ் ஒன்று போடுங்க இது எல்லாமே வந்து எவேஷனை வந்து கட்டையில் பண்ணும் இது மூலமாக கிட்டத்தட்ட வெறும் மூவாயிரம் மக்கள் கிட்ட வெறும் மூவாயிரம் பணக்காரங்க கிட்ட நம்ம இந்த டேக்ஸை போட்டோம்னா வருஷத்துக்கு நம்மளால் இரநூத்தி ஐம்பது பில்லியன் டாலர்ஸ் நமக்கு வந்து லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இதனால் பாதிக்கப்படுறவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும் சரியா ஆனால் அந்த டேக்ஸ் ரேட் ஃபார் தம் டூ பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்டில் வெரி மாடஸ்ட் அவங்களுக்கு அந்த ரெண்டு பர்சன்டேஜ்லாம் ஒரு காசே இல்லை அவ்வளோ கம்மியான காசு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன்னா பில்லியனர்ஸோடைய ஆண்டு வளர்ச்சி வருடாந்திர வளர்ச்சி கிட்டத்தட்ட ஏழு பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு தங்களுடைய வளர்ச்சி சந்திச்சுட்டு இருக்காங்க அதாவது நான் போன வருஷத்தோட இந்த வருஷம் அதிகபட்சமாக ஏழு பர்சன்டேஜ் வந்து வளர்ச்சி அடைகிறேன் அப்போ அதில் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் நீ கவர்மெண்ட்டு கொடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ டேக்ஸ் எவேஷனை தடுக்கிறதுக்கு உலக அளவில் நடந்தோடைய எஃபர்ட்ஸை பற்றி பேசும்போது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஆட்டோமேட்டிக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் பேங்க் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சக்ஸஸ் அடைஞ்சிருக்கு இந்த டேக்ஸ் எவேஷனை கர் பண்ணுறது ஸோ வாட் இஸ் இந்த ஆட்டோமேட்டிக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் பேங்க் இன்ஃபர்மேஷன் இப்போது கண்ட்ரி ஏ அதே கண்ட்ரி ஏ அதே கண்ட்ரி பி இப்போது ஒருத்தர் இங்கே வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் வச்சுருக்காரு அசட் வச்சுருக்காரு அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து பேங்கில் வச்சுருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பேங்க் வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அந்த கன்ஸ் கஸ்டமருக்கு ப்ரைவசி ரிலேட்டடான விஷயங்களாக அவங்க வந்து அக்ரிமெண்ட் போட்டுருவாங்க நான் இதை யார்டையும் சொல்ல மாட்டேன் என்ன பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி சைன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஒன்ஸ் இதை கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க வேறு யாருக்கும் இதை பற்றி பேசக்கூடாது சொல்லக்கூடாது ஸோ அப்போ வெளிநாட்டில் உள்ளவங்க நம்ம நாட்டில் உள்ளவங்க வெளிநாட்டில் போய் என்ன சொத்து வச்சுருக்காங்கன்றத அவங்க ரிலீஸ் பண்ண மாட்டாங்க பட் இப்போது இந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ண வைக்கிறாங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வைக்கிறாங்க இந்த கண்ட்ரிஸ் வந்து கட்டாயமாக நீங்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்னா அந்த பேங்க்ஸ் வர வழியே இல்லாமல் என்ன பண்ணி தான் ஆகிறாங்க அப்படின்னா கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த பேங்க் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறது மூலமாக இவங்களுக்கு யார் யார் வெளிநாட்டில் போய் சொத்து வச்சுருக்காங்க எது பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயங்கள் தெரிய வருது இது மூலமாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டேக்ஸ் எவேஷனை கட்டுப்படுத்தலாம் பட் இந்த பேங்க்ஸுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வரும் இந்த ப்ரைவேசி ரிலேட்டடான விஷயங்கள் வெளியிடுறாங்க இல்லையா இதனால் பேங்க்ஸுக்கு கஸ்டமர் போயிடுவாங்க ஸோ இதனால் அந்த பேங்க்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக பண்ணுறது இல்லைன்னு ஒரு பக்கம் குற்றச்சாட்டு இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் பேங்க் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கிறனால நம்மளால் போதுமான அளவுக்கு டேக்ஸ் எவேஷனை தடுக்க முடியுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க குறிப்பாக ஆஃப்ஷோர் டேக்ஸ் எவேஷனை அதிக அளவில் தடுக்க முடியுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வாட் இஸ் ஆஃப்ஷோர் டேக்ஸ் எவேஷன் நான் சொன்னேன் இல்லை நாடு கடந்து போய் டேக்ஸ் வச்சுக்கிறது ஏபின்னு ரெண்டு கண்ட்ரிஸ் வெவ்வேறு கண்ட்ரிஸில் நாடு கடந்து போய் இந்த மாதிரி சொத்து வச்சுக்கிறதுல நடக்கக்கூடிய அந்த டேக்ஸ் எவேஷனை வந்து தடுக்க முடியுது ஹவுஸ் ஹோஸ் ஓன்டு ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வேர்ல்டு ஜிடிபி இன் ஃபினான்ஷியல் வெல்த் இன் டேக்ஸ் செவன் குளோபலி இந்த மாதிரி டேக்ஸ் செவன்ஸ் கண்ட்ரிஸ் இருக்காங்கல்ல அந்த கண்ட்ரிஸில் உலக ஜிடிபியில் பத்து சதவீத அளவுக்கு நிதி சொத்துக்களை அந்த மாதிரியான கண்ட்ரிஸில் இந்த மாதிரி பணக்காரங்க வச்சுருக்காங்களாம் பாருங்கள் டேக்ஸ் செவன் கண்ட்ரிஸ் நிறையா இருக்குது அந்த கண்ட்ரிஸ்லாம் இவங்க போய் சொத்து வாங்கி வச்சுருக்காங்க அது எ
ஸோ இதுலேருந்து என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இந்த மேஜர் சக்ஸஸ் எடுத்து பார்க்கும்போது நம்ம டேக்ஸ் எவைஸனை பொலிட்டிக்கல் வில் இருந்தால் நம்மளால் ஈஸியாக கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்க சொல்ல வராங்க சரி இப்போ இந்த இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் எவைஸன் கண்டினியூ ஆகுதுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா அதுக்கான காரணங்களை பேசுகிறாங்க ஏன் ஸ்டில் வந்து இந்த குளோபல் எவைசன் வந்து கண்டினியூ ஆகுது நம்பர் ஒன் ஸ்டில் வந்து வெளிநாடுகளில் போய் இந்த கண்ட்ரிக்கு சம்மந்தமும் உள்ளவங்க அந்த கண்ட்ரியில் உள்ளவங்கள்ட சொல்லாமல் சம்மந்தமே இல்லாமல் அவங்களுக்கு தெரியாமல் ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸை ஹோல்டு பண்ண முடியும் ஓன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல் ஒன்று பேங்க்ஸும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய கஸ்டமர்ஸை இழந்துருவாங்க அப்படிங்கிற பயத்தில் அந்த பேங்க் இன்ஃபர்மேஷனை ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுல தயக்கம் காட்டுறாங்க அண்ட் அந்த மாதிரி காட்டாதனால அவங்களுக்குன்னு எந்த ஒரு ரியல் த்ரெட்டோ இல்லை பெனால்ட்டியோ டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ்ட்ட ஃபாரின் டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ்ட்டேருந்து வரப்போகிறது இல்லை ஸோ இதுதான் வந்து பிரச்சனைக்குரிய விஷயமாக இருக்குது இந்த பணக்காரங்களும் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா வெளிநாடுகளில் சொத்து வச்சுருக்க பணக்காரங்கள் தங்களுடைய சொத்துக்களை இந்த டேக்ஸுக்குள்ளே அந்த ஷேரிங் இருக்குல்ல இப்போ பேங்க்கு என்ன பண்ணோம்னா ஷேர் பண்ணோம் இல்லை இப்போ பேங்க்கில் என்ன விஷயத்தை ஷேர் பண்ணுவாங்க பேங்க்கில் என்ன விஷயம் இருக்கும் மணி இருக்கும் கோல்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் பேங்க்கால் ஷேர் பண்ண முடியும் கரெக்டாக இப்போ அசட் வாங்குகிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேண்டு வாங்குகிறாங்க இந்த லேண்டை பேங்க் கிட்டே சொல்லணுன்னு அவசியமே கிடையாது ரைட்டா அப்போ நான் அசட் நான் லேண்டு வாங்கிட்டேன் ரியல் எஸ்டேட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நான் பேங்கில் போய் என்ன பண்ண தேவையில்லை சொல்ல தேவையில்லை அப்போ பேங்க் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும் போது எனக்கு இருக்கிற அந்த சொத்தை வந்து அவங்க என்ன பண்ண போகிறதில்ல சொல்ல போகிறதில்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது கரெக்டாக அப்படி பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி எதெதெல்லாம் வந்து அவங்க இன்ஃபார்ம் பண்ண தேவையில்லையோ எதெதெல்லாம் அந்த ஓட்டை இருக்கோ அந்த ஓட்டை வழியாக தப்பிச்சு வேறு பக்கம் போய் என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை தான் சொல்கிறாங்க ஸ்டார்டட் ஷிஃப்டிங் த ஏர் ஹோல்டிங் டு அசட் கிளாஸஸ் நாட் கவர்ட் அண்டர் திஸ் அக்ரிமெண்ட் இந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கு கீழே எதெதுலாம் வராதோ அதுக்குள்ளெலாம் போய் என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இந்த ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் அசட்ஸ் நீங்கள் எதெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்கல்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து கவர் ஆகும் அக்ரிமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்கல்ல அந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் அசட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க த குளோபல் மினிமம் டேக்ஸ் ஆன் எம்என்சி ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல்லேருந்து போட்டுட்ருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நூற்றி நாற்பது கண்ட்ரிஸ் வந்து அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து டிஸப்பாயிண்டடாக இருக்குது ஏன்னா அவங்க போதுமான அளவுக்கு இதுலேருந்து ரெவன்யூஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ண முடியல ஸோ ஒட்டுமொத்த குளோபல் டேக்ஸ் ரெவன்யூஸ் பத்து பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்கப்பட்டாங்க ஆனால் எக்ஸ்பெக்டட் ரெவன்யூஸ் வரவே இல்லை இதுக்கு முக்கியமான காரணமாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா க்ரீன் வாஷிங் த குளோபல் மினிமம் டேக்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அதை என்ன ஐ வாஷிங்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஒயிட் வாஷிங்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன க்ரீன் வாஷிங் ஐ வாஷிங்னால் என்ன அர்த்தம்னா தெரியாமல் ஏமாத்துறதுன்னு அர்த்தம் ஒயிட் வாஷிங்னால் மூடி மறைக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அப்போ க்ரீன் வாஷிங்னால் என்ன பொதுவாக க்ரீன்னால் எதோட தொடர்புடையதாக சொல்லுவாங்க என்விரான்மெண்ட்டோட தொடர்புடையது சொல்லுவாங்களா அப்போ கார்பரேட் கம்பெனிஸுக்கும் என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னா கார்பன் எமிஷனோட தொடர்பு இருக்கா இந்த கார்பன் எமிஷன் வந்து கட்டுப்படுத்தினாங்க அப்படின்னா சில கவர்மெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கார்பன் க்ரெடிட்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு சில க்ரெடிட்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒன் டன் அளவுக்கு கார்பன் எமிஷனை வந்து நான் கட் குறைக்கிறேன் என்னுடைய செயல்பாடு நான் இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு எம்என்சி இப்போ இந்தியாவில் வந்து நான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வச்சுருக்கேன் இந்தியாவில் இது பெரிய அளவில் இல்லை பட் நிறையா கண்ட்ரீஸில் வந்து இது பெரிய அளவில் இருக்குது யூஎஸில் வச்சுப்போம் சரி யூஎஸில் தான் கார்பன் க்ரெடிட் இருக்குது இப்போ நான் வந்து யூஎஸில் வந்து ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு எம்என்சி யூஎஸில் போய் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஒன் டன் அளவுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷனை வந்து நான் கட்டுப்படுத்துகிறேன் அப்போ ஒன் டன்னுக்கு ஈக்குவலான கார்பன் க்ரெடிட்ஸ் வந்து எனக்கு என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா கொடுத்துருவாங்க இந்த கார்பன் க்ரெடிட்ஸை வச்சு நான் என்ன பண்ணிடலான்னா டேக்ஸ் எவை டேக்ஸை வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா குறைச்சிக்கலாம் எப்போ பாருங்கள் நான் இவ்வளோ கா க்ரெடிட்ஸ் வந்து ஏர்ன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுக்கு எனக்கு டேக்ஸை குறைச்சி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து கிடைக்கலாம் அப்போ இந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜுக்கு நான் மினிமம் கட்டணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த கண்ட்ரீஸ்லாம் நான் என்ன பண்ணி கொடுத்துருவாங்க சரி இவன் டேக்ஸ் டேக்ஸை குறைச்சி கொடுப்பா டேக்ஸ் கொடுப்பா அந்த பதினஞ்சு பர்சன்டேஜுக்கு கீழேயும் குறைச்சி கொடுத்துருவாங்க ஸோ இவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இந்த க்ரீன் டேக்ஸ்
யூஎஸோட கார்பரேட் டாக்ஸில் வேர்ல்டுலேயே அதிகமாக கார்பரேட் டாக்ஸ் வாங்குகிற கண்ட்ரி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் தான் ஒரு காலத்தில் இந்தியா முன்னோடியாக இருந்தாங்க நிறையா கார்பரேட் டாக்ஸ் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க பட் இந்தியா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஈர்க்கும் பொருட்டு இந்த கார்பரேட் டாக்ஸை குறைச்சிக்கிட்டாங்க பட் யூஎஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அவங்க என்ன முதலீடு செய்கிறனாலுமே என்ன ஈர்க்கலைனாலுமே யூஎஸுக்கு நிறைய முதலீடுகள் வரும் ஸோ அதனால் அவங்க வந்து இந்த கார்பரேட் டாக்ஸை வந்து குறைச்சிக்கவே இல்லை அதனால் ஸ்டில் அவங்க ஜாஸ்தியாக இருக்காங்க அப்படி பார்க்கும்போது அவங்க ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு இந்த டேக்ஸ் க்ரெடிட் வந்து கொடுக்குறாங்க க்ரீன் டேக்ஸ் க்ரெடிட்டை கொடுக்குறாங்க இதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரிஃபரன்ஷியல் டேக்ஸ் ரிஜிம்ஸாக நடத்துகிறாங்க ஸோ வாட் இஸ் ப்ரிஃபரன்ஷியல் டேக்ஸேஷன் ஆக்சுவலாக சரியான ஒரு விஷயம் கிடையாது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ஒரு கண்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரியில் வேறு ஒரு கண்ட்ரியை சேர்ந்த ஒரு ஃபாரினர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு சரியா அதே மாதிரி டொமஸ்டிக்காக ஒருத்தர் உள்ளே ஒருத்தர் இருக்கார் டொமஸ்டிக்காக உள்ள ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறார் இப்போ நீங்கள் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இவங்களுக்கு டாலரில் கிடைக்கும் ஸோ இதை ஊக்குவிக்கிறதுக்காக இவங்களுக்கு டேக்ஸ் கம்மியாகவோ இல்லை டேக்ஸ் இல்லாமலோ இவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா கொடுத்துட்றாங்க அவர் இந்த பேடரை தூக்கி யார் மேலே போட்டுறாங்க அப்படின்னா டொமஸ்டிக் கஸ்டமர் மேலே போட்டுறாங்க ஸோ அவங்க அதிகமாக டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியதாக இருக்குது நிறையா ப்ராப்ளமாக ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இதை தான் அவங்க ப்ரிஃபரன்ஷியல் டேக்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஷியல் டேக்ஸ் ரிஜிம்ஸ் டார்கெட்டிங் வெல்த்தி ஃபாரின் இண்டிவிஜுவல்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப பணக்கார ஃபா ஃபாரினர்ஸை இந்த நாட்டில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து அக்ரஸிவ் டேக்ஸ் காம்படிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது கவர்மெண்ட்டோட ரெவன்யூஸை நிறையா பாதிக்குது அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க ஸோ இது உலக அளவில் வந்து டேக்ஸ் கலெக்ஷன் ஓவரால் டேக்ஸ் கலெக்ஷனை பாதிக்குது ஏன்னா இதை இந்த மாதிரி க ஃபியூச்சர்ஸை ஏற்றுக்கிற அந்த கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து வாலண்டரலி டேக்ஸ் ரெவன்யூஸை வந்து விட்டு கொடுக்குறாங்க இது மற்ற கண்ட்ரிஸ் மேலே நெகட்டிவ் ஸ்பில் ஓவர் ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எப்படின்னா இப்போ அந்த கண்ட்ரிலேருந்து இந்த கண்ட்ரிக்கு டேக்ஸ் வேணான்னு சொல்லி விட்டுருவாங்கல்ல அப்போ அவர் இந்த கண்ட்ரியில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிடுவார் அப்போ அங்கே கேட்டால் நான் அங்கே கட்டிக்கிறேன் இந்த கண்ட்ரிலேருந்து வரவர் தானே கேட்பார் ஸோ இப்போ இந்த கண்ட்ரிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஃபாரினருக்கு டேக்ஸ் கட்டணுன்னா இந்த கண்ட்ரியில் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா அசட் இங்கே தான் வச்சுருக்காரு அப்போ இங்கே உள்ள அசட்டுக்கு அவர் இங்கே என்ன பண்ணணும் டேக்ஸ் கட்டினா போதும் இங்கே அவர் என்ன பண்ணிடுறாரு டேக்ஸ் கட்டுறாரான்னு கேட்டால் இவங்களே டேக்ஸ் வேணான்னு சொல்லிடுறாங்க உங்களுக்கு நாங்கள் டேக்ஸ் வந்து கொடுத்துருவோம் அப்போ அது டேக்ஸ் என்ன கிடையாது எவேசன் கிடையாது அதுக்கு பேர் டேக்ஸ் அவாய்டன்ஸ் அப்போ டேக்ஸ் அவாய்டன்ஸாக மாறிட்டனால அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு அந்த அசட்டு கொடுத்த அந்த டேக்ஸோடைய அமௌண்ட்டு இந்த கண்ட்ரிக்கு வந்து நட்டமாகும் இதை தான் அவங்க சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது இந்த கண்ட்ரிக்கு வேணால் டேக்ஸ் அவாய்டன்ஸாக இருக்கலாம் பட் ஏ கண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து டேக்ஸ் எவேசன் தான் ஏன்னா அது இவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய லாபம் அதை வந்து இவங்க வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சில கண்ட்ரிஸ் அடாப்ட் பண்ணுறனால மற்ற கண்ட்ரிஸும் பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் கவாத்தே அக்ஷய் லக்ஷ்மன் இவர் தான் மொதல் முதல்ல கொல்லப்பட்ட அக்னிவீர் அக்னிவீர் ஸ்கீம் அக்னிபாத் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் ஒரு ஸ்கீம் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ரீசெண்டாக இதன்படி ஃபோர் இயர்ஸுக்கு அந்த கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ் மாதிரி ஃபோர் இயர்ஸுக்கு வந்து டெம்பரவரியாக வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆர்மிக்கு ஆள் எடுப்பாங்க ஸோ அங்கே தேவையான ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி கம்ப்ளீட் பேக்கேஜ் மாதிரி இவ்வளோ எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க இதுக்கு ஸ்டார்டிங் டைம்லேயே நிறைய எதிர்ப்பு இருந்துச்சு ஏன்னா நிரந்தரமாக ஆர்மியில் சேரணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இந்த யங்ஸ்டர்ஸ்னால் பாதிக்கப்படுறதா வந்து நிறையா குறிப்பிடப்பட்டிருந்துச்சு ஸோ பொதுவாக வந்து இந்த யங்ஸ்டர்ஸை தான் கூப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க ஸோ இதனால் அந்த குறிப்பிட்ட வயதை தாண்டினவங்க வந்து என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா எங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைக்காமல் போயிடுச்சு ஸோ நாங்கள் ஆர்மியில் சேர்ந்து தடபடும் போகும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போது இவர் இறந்தது நிறைய பிரச்சனைகளை கிரியேட் பண்ணிட்டுருக்கு நிறைய பேர் கிரிட்டிசம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அக்னி வீர்ஸ் இந்த மாதிரி இறந்து போனால் அவங்களுக்கும் சோல்ஜர்ஸுக்கும் இடையில் உள்ள அந்த டிஸ்பாரிட்டி வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதாவது ஒரு சோல்ஜர் இறந்து போனால் அவருக்கு கிடைக்கிற விஷயங்களும் ஒரு அக்னி வீர் அந்த அந்த பயிற்சி காலத்தில் இல்லை போர்க்காலத்தில் இறந்து போனால் அவருக்கு கிடைக்கிற பெனிஃபிட்டும் வந்து ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து டிஸ்கிரிமினேஷன்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ இது அக்னிபாத் ஸ்கீமை வந்து கிரிட்டிசைஸ்க்குள்ளாகுது இதன்படி
இதில் இதுக்கு முன்னாடியே வந்து இஸ்ரோ இந்த மாதிரி ககன்யான் மிஷன் ரிலேட்டட் அதாவது ஹியூமனாக ஆஸ்ட்ரானட்ஸை வந்து ஸ்பேஸில் போடுறதுக்கான செயல்பாடுகளாக ரெண்டு மூணு டெஸ்ட்டை வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதை இங்கே ரீகால் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து என்ன பேசியிருக்காங்க நீங்கள் ஃபுல்லாக வாசிக்க வேணாம் நான் என்னென்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நான் வந்து ஒரு கதை மாதிரி சொல்லிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எஸ்ஆர்யூ ஒன்றுன்னு சொல்கிறாங்க இது ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஜனவரி பத்தில் பிஎஸ்எல்யூ யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேட்டலைட் அனுப்புகிறாங்க இதை அனுப்பிட்டு திருப்பி அந்த சேட்டலைட்டை பத்து நாள் கழித்து ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு திருப்பி பூமிக்கு வந்து கூப்பிட்றாங்க அது சாரி டீசல்ரேட் பண்ணி இழுக்கிறாங்க இதுதான் வந்து எஸ்ஆர்இ இந்த எஸ்ஆர்இட அப்ரிவேஷன் என்ன அப்படின்னா ஸ்பேஸ் கேப்சியூல் ரிகவரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ வெளிநா வெண்வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸ் கேப்சியூலை திருப்பி பூமிக்கு கொண்டு வர்ற ரெக்கவரி தான் ஸோ இதில் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் அப்புறம் வந்து டீசலரேஷன் டெக்னிக்ஸ் அதாவது வேகத்தை குறைக்கிறதுக்கான செயல்பாடுகள் அது மட்டும் பேராஷூட் ரிலீஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான செயல்பாடுகளை அப்போவே செஞ்சு காட்டியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் அப்போ அதனுடைய விலை இடம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஐநூற்றி ஐம்பது கிலோகிராம் தான் ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஒன்று நடந்துச்சு அதுதான் டிசம்பர் பதினெட்டில் நடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நடந்த இந்த மார்க் த்ரீ லான்ச் வெஹிக்கிள் மார்க் த்ரீ அப்போ அது ஜிஎஸ்எல்வி த்ரீன்னு இருந்துச்சு மார்க் த்ரீன்னு இருந்துச்சு ஸோ அப்போ வந்து உள்ளதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க லான்ச் வெஹிக்கிள் மார்க் த்ரீ யூஸ் பண்ணி ஒரு மூணே முக்கால் டன்னு மூணு புள்ளி எழுபத்தஞ்சி டன் அன்மேண்டு குருவி மாடல் ஆட்கள் இல்லாத குருவி மாடலில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னா சப் ஆர்பிட்டல் ஆல்பிட்யூட் அதாவது பூமியிலேருந்து நூற்றி இருபத்தாறு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு வந்து அனுப்பியிருக்கு அண்ட் அதை திருப்பி வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெக்கவர் பண்ணியிருக்காங்க இதை தான் வந்து குருவ் மாடல் அட்மாஸ்பெரி ரீஎன்ட்ரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு சொல்கிறாங்க பொதுவாக இந்த மாதிரி அட்மாஸ்பியர் விட்டு வெளியே போயிட்டு அட்மாஸ்பியருக்குள்ளே ரீஎன்ட்ரி ஆகும்போது அந்த உள்ளே வரக்கூடிய பொருள் வந்து ரொம்பவே வெப்பமடையும் வெப்பமடைஞ்சு அதுக்கேற்ற மாதிரியான பாதுகாப்பு இல்லைன்னா அது வந்து வெடித்து சிதறிடும் இதை தான் வந்து இது வந்து பூமியோட ஒரு ஒன் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம்னு சொல்லலாம் பூமியில் விழுகக்கூடிய எரிகற்கள் விண்கற்கள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து பூமி எரித்து சுக்குணர் ஆக்குறதுக்கு இது ஒரு முக்கியமான காரணம் பூமியோட ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம் ஸோ இந்த ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம் வந்து நம்மளுடைய ரீஎன்ட்ரிக்கு பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்கு நிறையா சொஃபிஸ்டிகேட்டட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வைப்பாங்க இந்த ப்ரொடக்ஷன்ஸை செக் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி தான் இந்த கேர் மாடல் வந்து செஞ்சு பார்த்துருக்காங்க குருவ் மாடல் அட்மாஸ்பெரிக் ரீஎன்ட்ரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இதுதான் வந்து கேர் இதை வந்து எப்போ செஞ்சு காட்டியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே செஞ்சு காட்டிட்டாங்க ஸோ நான் இது சொன்ன மாதிரி எந்த ஒரு ஸ்பேஸ் மிஷினுக்கும் ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி நிறுவனத்துக்கும் மனிதர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்புகிறது தான் மிகப்பெரிய சாதனையாக வந்து கருதப்படும் ஸோ அதை வந்து இவங்க வந்து செஞ்சு காட்டுறதுக்கு முன்கூட்டியே வந்து செயல்பட்டுருக்காங்க ஸோ இங்கே இடம் ஏன் ரொம்ப முக்கியமானதாக பேசப்படுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அதிக இடம் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு நமக்கு அதிக பவர் வேணும் ஸோ அப்புறம் ராக்கெட் நமக்கு பவர்ஃபுல்லான ராக்கெட் வேணும் ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ கொண்டு வந்தப்போ நம்மளால் நாலு டன் அளவுக்கு லோ எர்த் ஆர்பிட்டில் வந்து பிளேஸ் பண்ண முடியும்னா அதை வந்து பேசினாங்க ஸோ இது வந்து மிகப்பெரிய சாதனையாக கருதப்பட்டது இந்த நாலு டன் எதுக்கு முக்கியம்னா மனிதர்கள் அனுப்பும் போது அந்த குரூ மாடல் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அண்ட் நிறையா அவனுக்கு மனுஷனுக்கு தேவையான அந்த லைஃப் சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் ஃபுல்லாக அதில் இருக்கும் ஸோ அதனால் அதோடைய வெயிட் வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தி அப்போ நாலு டன்னை நம்மளால் போட முடியும் அப்படின்னா மனிதர்கள் நம்மளால் விண்வெளிக்கு அனுப்புறதுக்கான செயல்பாடுகளை நம்ம செஞ்சு காட்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது அப்போவே செஞ்சு காட்டிடும் மூன்றரை மூணே முக்கால் டன் இப்போ நடத்தின அந்த டிவி டி ஒன் வந்து இன்னும் இரநூறு கிலோகிராம் ஜாஸ்தி அதாவது ரஃப்லி வி ஹா வி காட் ஃபோர் டன் அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பிளேஸ் பண்ணி காட்டிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே பேசியிருக்காங்க வேர்ல்டு நியூஸில் சவுத் சீனா சி இருக்கு இல்லையா சவுத் சீனா சீல பிலிப்பைன்ஸுக்கும் பீஜிங்க்கும் நிறையா சண்டை நடந்துட்டுச்சு பஞ்சாயத்து நடந்துட்டுருச்சு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் சீனா வந்து கடலுக்கு அடியில் இந்த மாதிரி நிறைய லைன்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுருந்தாங்க இதை போய் ஃபிலிப்பைன்ஸ் போய் கட் பண்ணிட்டுலாம் வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்துருந்தோம் இப்போ ரீசெண்டாக என்ன பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரெண்டு கப்பல் வந்து ஒன்று கொண்டு இடிச்சுக்கிட்டதா மோதலை லைட்டாக இடிச்சுக்கிட்டு தான் வந்து பேசுகிறாங்க ஒன்று வந்து சைனீஸ் கப்பல்னு இன்னும் வந்து ஃபிலிப்பைன்ஸோட கப்பல்னு பேசப்படுது இந்த மாதிரி ரெண்டு இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்ததாக சொல்கிறாங்க எந்த எங்கே எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ராட்லி ஐலாண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஐலாண்ட்ஸில் ஸோ இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சவுத் சீனா சீல ஸோ இதை நம்ம கிட்ட கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு
அப்படி வந்து குற்றச்சாட்டப்படுது அதுக்கு அவங்க காரணம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சீனா வந்து ஸ்லைட்டாக வந்து கொலிஷன் நடந்துருச்சு நாங்கள் திருப்பி திருப்பி நாங்கள் சொல்லிகிட்டே இருக்கோம் மல்டிபிள் வார்னிங் கொடுத்துட்டே இருந்தோம் இந்த இது வழியாக போகாதீங்க இது வழியாக போகாதீங்கன்னு அவங்க திருப்பியும் வந்து அன்ப்ரொஃபஷனலாக டேஞ்சரஸ் மேனராக போயிட்டு இருந்தாங்க அதனால் அது கொலிஷன் நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது தடவை ஃபிலிப்பைன்ஸ் ஃபிலிப்பைன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நாங்கள் போயிட்டு இருந்தோம் எங்கள் மேலே பின்னாடி வந்து இடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த இதை தான் சொல்கிறாங்க பின்னாடி வந்து இடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதுக்கு சீனா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் இடி அவன் டெலிபரேட்லி ரிவர்ஸில் வந்து இடிச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் என்ன என்ன நியாயமாக இது இது பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ பம்புடு பை வாட் ஃபிலிப்பைன் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் டிஸ்கிரைப்ட் அஸ் சைனீஸ் மெரிடைம் மிலிட்டை வசில் சீனா ஹவ் அவர் அக்யூஸ் த ஃபிலிப்பைன் போட் டெலிபரேட்லி ஸ்ட்ரிங் அப் ட்ரபுள் பை ரிவர்சிங் இன் அ ப்ரீமீடியேட்டட் மேனர் முன்னாடியே வந்து அவன் முன்கூடி டெ முடிவு பண்ணிட்டான் பின்னாடி வந்து இடிக்கணும்னு பின்னாடி வந்து இடிச்சுட்டான் அப்படின்னு சொல்லி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த மேட்ரு நமக்கு முக்கியமானு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இதை நமக்கு எங்கேயும் எக்ஸாமில் கேட்க போகிறது இல்லை பட் இது ரிலேட்டடாக உள்ள ஏரியாஸ் தான் நமக்கு முக்கியம் செகண்டு தாமஸ் ஷால் இது ஒன்று முக்கியம் ரெண்டாவது வந்து ஸ்பாட்லி ஐலாண்ட் இது ரெண்டு பிளேசஸும் நமக்கு முக்கியம் இது வந்து சவுத்து சீனா சீலாக இருக்குது இப்படி கூட கேட்பாங்க செகண்டு தாமஸ் ஷோல் ரீசெண்ட்லி இன் டிஸ்பியூட் பிட்வீன் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் கண்ட்ரிஸ் எந்த ரெண்டு கண்ட்ரிஸ்க்கு இடையில் டிஸ்பியூட்டில் வந்து இருக்குது அது வந்து சீனாவும் ஃபிலிப்பைன்ஸுக்கு இடையில் ஸோ இன்றைக்கான நியூஸ் வந்து இதோட முடிவடையுது உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இல்லை உங்களுடைய கருத்துக்கள் ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னா கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க தேங்க்ய